সালামু আলাইকুম সাবাস ফাঁকি বাজার আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগত আজকে আমরা কথা বলবো অস্ট্রেলিয়ার অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস এবং স্কলারশিপ নিয়ে অস্ট্রেলিয়াতে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির স্কলারশিপ অ্যাপ্রোচ ডিফারেন্ট এবং তাদের অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেমটাও ডিফারেন্ট অস্ট্রেলিয়াতে কোনো ইউনিভার্সিটি জিআরই লাগে না এটাতে আপনারা অনেকেই এক্সাইটেড হয়ে যেতে পারেন বাট জিআরির বদলে যে ইভালুয়েশন বা যেই ক্রাইটেরিয়াগুলো লাগে সেগুলো মিট করতে পারাটাই একটা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার হয়ে যায় এই ভিডিওতে ওগুলো নিয়ে কথা বলবো অস্ট্রেলিয়াতে ইউনিভার্সিটি ভিত্তিক দুই রকম সেমিস্টার পদ্ধতি ফলো করে একটা হচ্ছে যে পার ইয়ার দুটো সেমিস্টার করে এবং আরেকটা পার ইয়ার তিনটা সেমিস্টার করে এখানে এটা মাথা রাখতে হবে যে আমরা যেই সেমিস্টার টার্গেট করছি সেই সেমিস্টারের তিন মাস আগে আমাদের সব স্কলারশিপের ডকুমেন্টেশন এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস শেষ করে রাখতে হবে মানে আমরা অবশ্যই রেকমেন্ড করব যে আপনারা যেই ইন্টারনেট সেমিস্টারটা ধরতে যাচ্ছেন উইথ স্কলারশিপ সেটার ছয় মাস আগের থেকে আপনারা আপনার প্রসেস শুরু করে দিতে পারেন সো দ্যাট সেই সেমিস্টারের তিন মাস আগে আপনাদের অ্যাপ্লিকেশন এবং স্কলারশিপের সব প্রসিডিওর শেষ হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়ায় অ্যাডমিশন নিতে হলে আমাদের দুই ধরনের সিস্টেম থাকতে পারে এক আমাদের নিজেরা মানে সেলফ আমরা ওয়েবসাইটে গিয়ে তাদের অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস শেষ করতে পারি অথবা এজেন্সির মাধ্যমেও করতে পারি এজেন্সি কথাটা শুনলেই আমরা ভাবি যে এজেন্টরা আমাদের টাকা পয়সা সব খেয়ে শেষ করে ফেলবে কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার সিস্টেমটা কিছুটা আলাদা অস্ট্রেলিয়াতে আমরা যে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি সেই ইউনিভার্সিটিতে ঠিক মতো সার্চ করলে আমরা দেখব তারা তাদের ওয়েবসাইটে আমাদের বাংলাদেশের রেকমেন্ডেড এজেন্টদের নাম তালিকা উঠিয়ে ধরেছে ওই এজেন্টদের মাধ্যমে আমরা যদি অ্যাপ্লাই করি আমাদের অ্যাপ্লিকেশান ফি বেশি লাগবে না র্যাদার এজেন্সির মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করলে মাঝে মাঝে দেখা যায় যে তারা হয়তো অনেক এক্সট্রা ওয়েভার দিতে পারে যার জন্য আমরা অবশ্যই রেকমেন্ড করব যে ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট ঘেটে এজেন্টকে বার করে তাদের সাথে কথা বলে আপনি যাচাই করে দেখবেন কিন্তু আমাদের নিজেদের যেটা অবশ্যই করতে হবে যে আমরা যেই ক্রাইটেরিয়াগুলোর জন্য এলিজিবল সেই স্কলারশিপগুলো ইউনিভার্সিটিগুলোতে সার্চ করে সেই স্কলারশিপগুলোর জন্য আইদার নিজেরা অ্যাপ্রোচ করব অথবা এজেন্টের সাথে কথা বলে সেটার জন্য অ্যাপ্রোচ করব অস্ট্রেলিয়ায় পড়াশোনার ইকোনমিক ফ্যাক্টরগুলো এখানে লিস্ট করতে আমরা দেখছি যে প্রত্যেকটা সেমিস্টার অস্ট্রেলিয়ায় পড়তে হলে আমাদের অ্যারাউন্ড আট লাখ থেকে বারো লাখ টাকা লাগতে পারে আমরা অস্ট্রেলিয়ায় যদি থাকতে চাই এক একটা সিটিতে এক এক রকম কিন্তু মিডিয়ান অ্যামাউন্টটা অ্যারাউন্ড সাতাত্তর হাজার টাকা লাগবে পার মান্থ আমরা যদি কেউ কাজ করতে চাই ইউনিভার্সিটি ভিসা নিয়ে আমরা প্রত্যেক উইকে টোয়েন্টি আওয়ার্স কাজ করতে পারবো যেটার মিনিমাম পে ইউজুয়ালি অ্যারাউন্ড বারোশো টাকা পার আওয়ার হয়ে থাকে অস্ট্রেলিয়াতে যদি আমরা স্কলারশিপ পাই যেটা আমরা আগেও বলেছি অনেক ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে সেটা ভ্যালিউয়েবল কিন্তু জেনারেল ট্রেন্ডের জন্য আমরা বলতে পারি পিএইচডির সাথে যদি স্কলারশিপ পাওয়া যায় তাহলে সাধারণত ফুল টিউশন ফিটা ওয়েভার করে দেয় বাট মাস্টার্সে যদি আমরা কিছু পাই স্কলারশিপ সেটা ইউজুয়ালি ফাইভ পার্সেন্ট থেকে থার্টি পার্সেন্ট টিউশন ফি ওয়েভার হয়ে থাকে স্টাইপেন্ড হিসেবে আমরা পিএইচডি এবং স্কলারশিপ যদি একসাথে পেয়ে থাকি সেটা অ্যারাউন্ড পৌনে দুই লাখ টাকা হতে পারে পার মাস এবং আমরা মাস্টার্স যদি আরে শিপ পাই তাহলে সেটা অ্যারাউন্ড ওয়ান লাখ সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড টাকা হয় পার মান্থ আপনি অবশ্যই আপনার এই ইকোনমিক ফ্যাক্টরগুলো নিজে যাচাই করে দেখবেন ইউনিভার্সিটি এবং সিটি ওয়াইজ তার সাথে আপনার যে এজেন্ট আছে তার সাথে অবশ্যই কথা বলে যাচাই করে দেখবেন যে কি কি ফ্যাক্টরে আপনি বেনিফিটেড হতে পারেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যাপ্লিকেশান প্রসেসে প্রত্যেক ইউনিভার্সিটির নিজস্ব ক্রাইটেরিয়া থাকবে তার সাথে আমাদের আইএলটিএসটা দিয়ে রাখতে হবে এবং আইএলটিএসটা লাগবে ফর অ্যাপ্লিকেশান প্রসেস জিআরই লাগবে না জিআরির বদলে যেগুলো লাগবে সেটা হচ্ছে আমাদের সিজিপিএ দেখবে আমরা কোন কোন ডিগ্রি অর্জন করেছি সেটা দেখবে এবং তার সাথে আমাদের পাবলিকেশান দেখবে জব এক্সপিরিয়েন্স দেখবে পাবলিকেশান রিলেটেড আমরা একটা ভিডিও অলরেডি আপলোড করে রেখেছি আপনি কীভাবে আপনার বিএসসি থিসিস পাবলিকেশান করতে পারবেন সেটা আপনারা দেখতে পারেন যে দুইটা ফ্যাক্টর আমরা এখানে বিশেষ করে ফোকাস করব সেটা হচ্ছে প্রফেসার কানেকশান এবং রিসার্চ প্রোপোজাল প্রফেসার কানেকশানটা ইম্পর্টেন্ট বিকজ প্রত্যেকটা অস্ট্রেলিয়ান স্কলারশিপের জন্য আমরা সেই ইউনিভার্সিটির প্রফেসারের রেকমেন্ডেশান লাগবে সো আমরা প্রথমে ফ্যাকাল্টিতে গিয়ে আমরা সার্চ করব যে কোন প্রফেসারের কাজ আমাদের কাজের সাথে ম্যাচ করে তাদের কাজটা আমরা আরও চেক করে নেব গুগল স্কলারে ওনাদের নাম ইনপুট করলে ওনারা লেটেস্ট কোন কোন পাবলিকেশান করেছে সেটা লিস্ট দেখতে পাবো এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং যেটা অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্ট রিসার্চ কাউন্সিল নামে একটা ওয়েবসাইট আছে সেখানে গিয়ে আমরা সেই প্রফেসার এই বছর এবং নেক্সট কয়েক বছর কি লাইনে ফান্ড পেয়েছেন এবং কি লাইনে তারা কাজ করবেন সেটার লিস্ট পাবো ওখান থেকে আমাদের লিঙ্ক দেওয়া আছে এই ভিডিওর নিচে আপনারা চেক করতে পারেন ওখানে গিয়ে আপনাদের সেই প্রফেসারের কোন ইয়ার কোন অর্গানাইজেশান ইত্যাদি কিছু ফর্ম্যাট ফিল করে সেই প্রফেসারের
সেভাবে ইমেল রেডি করব সো দ্যাট সেই প্রফেসার আমাদের প্রোফাইলটা পড়ে ইমপ্রেসড হয় প্রফেসার যদি আপনাকে নিয়ে ইমপ্রেসড হয় তাহলে মাঝে মাঝে প্রফেসার নিজেই কয়েকটা স্কলারশিপের লিঙ্ক দিয়ে দিতে পারবে আপনাকে যেটা অবভিয়াসলি আপনি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট খুবই ভ্যালুয়েবল একটা অ্যাসেট পেয়ে গেলেন একজন ফ্রেশ বিএসসি গ্র্যাজুয়েট ভার্সেস এমএসসি গ্র্যাজুয়েট অনেকেই আমরা বিএসসি গ্র্যাজুয়েশনের পরেই অস্ট্রেলিয়াতে অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি বাট এটা মাথা রাখতে হবে যে প্রফেসার কিন্তু ইভালুয়েট করবে সবাইকে একই ছাদের আন্ডারে মানে আপনি বিএসসি হিসেবে অ্যাপ্লাই করলে এবং আরেকজন এমএসসি হিসেবে অ্যাপ্লাই করলে দুজনের দুই আলাদা কোটা না এখানে আমরা কিছু কিছু জিনিস দেখাচ্ছি যেটাতে আমরা একজন বিএসসি গ্র্যাজুয়েট এবং এমএসসি গ্র্যাজুয়েটের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে দিচ্ছি ডিগ্রি অবশ্যই এমএসসি গ্র্যাজুয়েটের বেশি কিন্তু যেই কয়েকটা জিনিস নিয়ে আপনি অ্যাকচুয়ালি ইকুয়াল হতে পারবেন সেটা হচ্ছে পাবলিকেশান বিএসসি গ্র্যাজুয়েশনের পাবলিকেশান কীভাবে করবেন আপনি আমাদের ভিডিওতে দেখে নিতে পারেন জব এক্সপিরিয়েন্স অনেক ক্ষেত্রে এই মাস্টার্স গ্র্যাজুয়েটদের কিছু জব এক্সপিরিয়েন্স থাকে যেটা বিএসসি গ্র্যাজুয়েটদের থাকে না সো এই ফ্যাক্টরটা আপনার মাথায় রেখে গ্র্যাজুয়েশনের পর পর আমরা চেষ্টা করব যে কিছু রিলেভেন্ট জব এক্সপিরিয়েন্স নিতে প্রফেসার কানেকশানের ক্ষেত্রে আমরা অনেকেই প্রফেসারদের ইমেল পাঠাতে ভয় পাই মাস্টার্স গ্র্যাজুয়েট তাদের এই ভয়টা কাটিয়ে তারা খুব ফর্মাল এবং কনফিডেন্ট ইমেল দিতে পারে আমাদের এটা মাথা রাখতে হবে যে প্রফেসাররা আমাদের হেল্প করার জন্যই আছেন এবং আমরা অবশ্যই তাদেরকে কনফিডেন্টলি ইমেল দিব সিনিয়র ভাই আপুদের কাছে আমাদের ইমেল ড্রাফট পাঠিয়ে সেটার ক্ল্যারিফিকেশান নিব যে কোনো বেটারমেন্ট করা যায় কিনা এবং রিসার্চ প্রোপোজালটা একজন বিএসসি গ্র্যাজুয়েটের কাছে নতুন লাগতে পারে বাট একজন মাস্টার্স গ্র্যাজুয়েট অলরেডি রিসার্চ প্রোপোজাল কী এবং কীভাবে দিতে হয় সেটা সে জানে এই সবগুলো ফ্যাক্টরি একজন বিএসসির গ্র্যাজুয়েট কাভার করতে পারবে যদি সে সেটা জেনে সিনিয়র ভাই আপুদের কাছে কনসাল্ট করে জিনিসটাকে সুন্দরভাবে কনফিডেন্টলি প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করে অস্ট্রেলিয়া অ্যাপ্লিকেশান সামনে হিসেবে আমরা বলতে পারি যে প্রথমে আমরা ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করবো অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোর্সেস উই আর উইলিং টু টেক নেক্সট আমরা সেই ইউনিভার্সিটির কোন কোন স্কলারশিপের জন্য এলিজিবল সেটা আমরা চেক করব তার সাথে আমরা বাংলাদেশের কোন লোকাল এজেন্ট আছে ওদের সেটাও চেক করে নেব নেক্সট আমরা আমাদের ফিল্ড অফ ওয়ার্কের সাথে যেই প্রফেসারদের ফিল্ড অফ ওয়ার্ক মিলছে তাদেরকে নিয়ে রিসার্চ করব এবং তাদের ফান্ডিং কোন লাইনে আছে নেক্সট কয়েক বছর সেটার ঘেটে দেখব সো দ্যাট তাদেরকে আমরা ইমেল দিতে পারি ইমেল দেবো এমনভাবে যে তাদের প্রোফাইলের সাথে ম্যাচ করে এবং তারা যাতে আমাদেরকে নিয়ে ইমপ্রেস থাকে নেক্সট আমরা স্কলারশিপটা নিয়ে ফাইনালাইজ করব এজেন্টের সাথে কথা বলে আমরা কোন স্কলারশিপে অ্যাপ্লাই করছি দেন উই উইল ওয়েট ফর দ্য স্কলারশিপ ডিসিশন ঠিক মতো অ্যাপ্লাই করে থাকলে অবশ্যই আমরা আশা করতে পারি যে সে একটা পজিটিভ ডিসিশন আসবে এবং ফাইনালি আমরা যে ইউনিভার্সিটি যেতে যাচ্ছি সেটার জন্য বাকি ডকুমেন্টেশন শেষ করে ফেলবো অবশ্যই সেই সেমিস্টার শুরু হওয়ার তিন মাস আগে আমাদের আজকের ভিডিও সফলভাবে বানানোর পিছনে যে দুই ছাগলের কন্ট্রিবিউশন অনেক বেশি ছাগল না কাছে জানি না তো আমাদের আজকের ভিডিওটি আমাদের যেই দুই ফ্রেন্ডের কন্ট্রিবিউশন ছাড়া বানাতে পারতাম না শোয়েব এবং আশরাফ তাদের কাছে আমার সাহাবাস ফাঁকিবাজার পক্ষ থেকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আমাদের আজকের পর্ব এখানেই শেষ সাহাবাস ফাঁকিবাজার পক্ষ থেকে আমি মোস্তাকাবিন আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি দেখা হবে পরের ভিডিওতে